வணக்கம் மீனையும் மீனவனை பற்றிய தகவல்களையும் சொந்தங்களாகிய உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நாகை மீனவன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு வாரம் இடைவெளிக்கு பிறகு இன்றைக்கி நம்ம வந்து நெத்திலி மீன் கருவாடை வந்து கிரேவி பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் ரசம் வச்சு சாப்பாடு சமைச்சு நெத்திலி மீன் காணாங்கத்து மீன் இது ரெண்டு கருவாடையும் ஒன்றா போட்டு கிரேவி வச்சு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அதை தான் நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம நாகை மீன் அவன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்ப வந்து நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறது கருவாடு நெத்திலி கருவாடை வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெத்திலி கருவாடு கிளீன் பண்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல நெத்திலி கருவாடுல வந்து அந்த மண்டையை வந்து மண்டையை வச்சு தான் காய போடுவாங்க அந்த மண்டையை மட்டும் பிடுங்கிட்டு அவ்வளோதான் அதை வந்து கிளீன் பண்ணுற கிளீனிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அலசணும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ரசம் நம்ம ரசம் வைக்கிறதுனால ரசத்துக்கான மிளகு அதுக்கப்புறம் சீரகம் இது ரெண்டையுமே போட்டு நசுக்கிக்கிறோம் இது ரசத்துக்கு வைக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து சமைக்கிறதுனால அங்கே பசங்கள்லாம் வந்து சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து சாப்பிட வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதனால் வந்து சின்ன பசங்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க சாப்பிட நம்ம வந்து இங்கே கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கருவாடு வந்து எப்போதுமே கருவாடு வந்து உப்பு அதிகமாக போட்டு காய வைப்பாங்க உப்பு எதுக்கு அதிகமாக போடுறது அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து சீக்கிரம் அந்த புழு அந்த பூச்சி எல்லாமே சீக்கிரம் வந்துடக்கூடாது உப்பு இருந்துச்சுன்னா வந்து அதிகமாக வராது அதனால் வந்து அதிகமாக போட்டு காய வச்சதுனால கருவாட்டில் வந்து அதிகமாகவே உப்பு இருக்கும் அதனால் எந்த கருவாடு வாங்கி சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடியுமே தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருந்தா அந்த வந்து அந்த உப்போட உப்பு போயிடும் அதனால் வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து கருவாடு சமைக்கும் போது உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தே போடுங்க உப்பு கருவாட்டில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நம்ம சமைக்கும் போதும் உப்பு அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா அதிகமாகிடும் இப்போ வந்து கருவாடு வந்து மஞ்சத்தூள் இது எதுக்காகன்னா நல்லா அலசியாச்சு கருவாடு நல்லா அலசியாச்சு மஞ்சத்தூள் வந்து அதில் உள்ள அந்த கிருமி எல்லாம் கிருமினா வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும் தூசுலாம் இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை சுத்தம் பண்ணுறோம் மஞ்சத்தூள் போட்டு சுத்தம் பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து மிளகு ரசம் வச்சோம் மிளகு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கருவாடு கிரேவி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் கருவாடு கிரேவி வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் வந்து கிரேவிக்கு வந்து வெங்காயம் நிறைய எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கிரேவி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து வெங்காயம் வந்து நிறையவே சேர்த்துக்கிறோம் நிறைய வெட்டி சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கடுகு சேர்க்க மறந்துட்டோம் அதனால் வந்து கடுகை சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வத வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேனலில் வந்து அடிக்கடி ரொம்ப வீடியோ வராததுக்கு காரணம் ஒரு வாரமாக வந்து இடையில கேப் விழுந்துருச்சு அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு புயலுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த புயல்னால் வந்து நாங்கள் கடலுக்கே போகலை அது மட்டும் இல்லாமல் ஊரடங்கில் இருக்கிறதுனால வெளியேவும் அதிகமாக வர முடியல அதனால தான் இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இது மூணத்தையுமே வெட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த மூணத்தையுமே சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு தடவை பசங்களை ஏற்றிட்டு வந்தாங்க மறுபடியும் போய் மறுபடியும் ஒரு மூணு பசங்க வர்றோம்னு சொன்னாங்க அவங்களையும் போய் ஏற்றிட்டு வர்றாங்க இப்போ நம்ம அந்த எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்குற அளவுக்கு மி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
உப்பு வந்து கருவாட்டில் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால் நம்ம ரொம்பவே கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் கருவாட்டில் உப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நாக்கில் கொஞ்சம் வச்சு பார்த்துட்டு கூட நம்ம கருவாடு கருவாடு கிரேவியோ குழம்போ வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உப்பு மட்டும்தான் நல்லா கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து உப்பு வந்து கருவாட்டில் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால் வந்து உப்பு கொஞ்சம் பார்த்தே சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிட்டு இப்போ வந்து கருவாடு அலசி வச்சுருக்கு கருவாடை வந்து இதில் இதில் போடணும் இந்த கருவாடு வந்து கிரேவி செய்கிறதுக்கு நிறைய முறை இருக்குது இது வந்து நாங்கள் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செஞ்சு சாப்பிட்றோம் இதை வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா செய்வாங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக செய்வாங்க நாங்கள் வந்து பசங்களுக்குள்ளே சமைச்சு சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் எளிமையாக தான் செய்கிறோம் ஏன்னா இது தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் அதனால் இப்படி செஞ்சு காமிக்கிறோம் இது வந்து மிளகா சாந்து வீட்டு முறை மிளகா சாந்து இது வந்து இது வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு சிக்கன் மசாலா வாசத்துக்கு வேண்டிய நம்ம கொஞ்சோண்டு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா கருவாடை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா தண்ணி சேர்த்தாச்சு தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்த்தாலும் இப்போ நம்ம இதை வந்து மூடி நல்லா வேக வைக்கலாம் நம்ம வந்து தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இது வந்து நம்ம கருவாடை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்ததுனால கருவாட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தாலும் அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப எளிமையான முறையில் கருவாடு கிரேவி செஞ்சு உண்மையாகவே சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நெத்தில் கருவாடு வந்து நெத்திலி கருவாட வறுவலும் கிரேவியும் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சுவையான மீன் மீன் நெத்திலி வந்து மீனாக சமைச்சு சாப்பிட்றதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் நெத்திலி வந்து ஸ்பெஷல் எதுக்குன்னா கருவாடு கருவாடாக நெத்திலி சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப தனி டேஸ்ட்டு அதனால தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ரசம் சாப்பாடு செஞ்சு நெத்திலி கருவாடு கிரேவி வச்சு நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு வந்து நம்ம இப்படி சாப்பிட போகிறோம் ஏன்னா ஊரடங்குனால நம்ம யாரும் வெளியே வர முடியல இப்போ வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக ஆனதுனால எல்லாருமே கொஞ்சம் நார்மலாகி எங்களுக்கும் கடலுக்கு நாங்கள் டெய்லியும் கடலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து நாங்கள் வெளியே வந்து இதை மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு சமைச்சு சாப்பிட்றோம் இப்போ வந்து நம்ம கருவாடு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட வேண்டியது ரசத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே முட்டை வச்சு அவிச்சிருந்தோம் அந்த முட்டையை வந்து உரிக்கிறதுக்காக முட்டை எடுத்து உரிக்கிறாங்க நம்ம கருவாடு கிரேவியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ மொதல் சாப்பாடு எடுத்து காக்காவுக்கு காகத்துக்கு வச்சுட்டு இப்போ நம்மளுக்கு சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் சூப்பரா இருக்கு 
நல்லா இருக்குப்பா நல்லா இருக்கு பாடு என்ன பா கூட ரசம் வேற வச்சிருக்கோம் ரசம் கருவாடு கிரேவி செம்மையா இருக்குப்பா தண்ணியும் <laughs> 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 <laughs>